心，海底鲸鱼的沉睡。这这这个不官宣的意思是不是就不能牵手，不能？也不是，就是在学校不能光明正大的，但是私下都没事。你不说话，我当你默认了？不是，那这总得有个期限吧？不能一直这样啊？不会的，他就是刚失恋，过一阵就好了，到时候我们再官宣。放心吧。星期三怎么没排课呀？准备休息一天，能休息就好了。我爸给我找了个律所去实习，说什么理论要结合实践，我每周要抽出一天空去打卡上班。天哪，我们才大一，你要不要这么拼啊？我也不想去，可是我爸非得让我去，那我就去了，就当打工赚个快吧。你呢？课选好了？还没有，反正时间还多，我得先把我重要的事情给搞完。你真的要把文文的事儿发上网啊？当然了，文文回家的时候我已经经过她的同意了，我就是要在网上曝光这些渣男的套路，让姐妹们以后都能擦亮眼睛，免受荼毒。这不太好吧？万一事儿闹大了怎么办？放心吧，我这里用的都是化名，回头呢我再跟林玉晶取取经，加点审卷的料进去，这样就更没有人知道我在写谁了。林玉晶怎么还不回来啊？他最近老不在宿舍，嗯，没有灵感。这环境也太重要了，我这第一次干正事，干出一种偷鸡摸狗的感觉。那样，那个学校图书馆环境挺好的，要不咱回去？别，咱们现在还是地下恋阶段，你就在这儿吧，四乘四绝。嗯你选这么快，盲选啊？没有啊，我都扫了一遍。哦，哎，那公开课选什么呀？都行，随你。随我？那我可要选插花、茶艺、珠宝鉴赏啊。你真选？你不再考虑考虑？没事儿，我都能选。还有射击呢，我想试试。哎，你之前不是学过射击吗？你要不要试试？我我选篮球了。哦，篮球也挺适合你的。
。哎，这烟味儿挺大的，要不然咱先回去。朋友们，这家店用料新鲜，老板手艺了得，每根串都是外焦里嫩的。你看啊，简直！妈，观看人数有零袋了，你能不能当个人？我刚才直播的时候没人气，你不帮我就算了，你还在这笑话我？哎呦，什么时候变成玻璃心了？不是我玻璃心，就是他。是我实在太惨了，哎，我记得你英语四级也没过吧？再考呗，我现在才大二嘛。行了，别卖惨了。英语我帮不了你，但是账号我能帮你看看，想想办法。哎，这条短视频播放量还可以啊。那张视频是我之前录的时候，不小心把卷也录上了。哎，这么晚还出来，还不是因为他，非说夜宵看电视吗？结果一个观众也没有。哎，这家店味道不错，要不要尝点？呃，还是啤酒吧。我去给你拿，稍等。这边，烧烤。嗯。知道自己特别了，就学会恃宠而骄了。那也只能惯着，毕竟是自己选的，还能怎么办呢？也对，那也得惯着他。嗯，来何学长，这么晚有事儿吗？师妹，我我想请你帮个忙。我六月的那个四级考试没考过，老师说要是十二月再考不过的话，寒假的实践课就参加不了了。哦，这么严格啊？可不是嘛，真没想到上了大学过后还要背英语统治。不过我听说你高考的英语成绩特别好，所以我想，请你能不能帮我？补习一下，啊，嗯，可以是可以，但是我自己还没过四级呢，我得研究一下。嗯，这样行吗？正好过两天我去你们大学城，到时候我找你去。好，好，好，那我等你。好，好，拜拜。真题，你先做一下，我看看你的水平，这样后面补课也有针对性。
。喂。俊爷，你怎么被人挂八幺八了？什么八幺八？就是咱普生高校的八卦体专区，刚刚发你的那篇帖子就在里面，贴主造谣你始乱终弃，里面写的你初恋，我怎么看不像是李月清啊？这不纯胡扯淡吗？俊爷。恋爱还是不能太低调，让谣言有了可乘之机。既然是谣言，那就不重要，真相你知我知就行了。说呀，不知道啊。你回来了，你赶快收拾收拾。今晚吉他社在海边有一个招新联谊晚会，咱们一块去参加吧。嗯，联谊晚会，你不是说靠近男人会变得不幸吗？那我昨天还说忘掉渣男最好的办法就是遇到你的真命天子呢。我有点累，不想动，你们去吧，好好玩。嗯。林雨洁。这个视频你必须看一下，对你必须得看。啊，我觉得这视频拍的有点抖。啊，林雨金，你给我醒醒，这是重点吗？你有没有看到那些弹幕？他这是要夸孔雀开屏啊！林雨晶，这个事情都已经这样了，你必须给我支棱起来。你要是输给他，我会生气的。哎呀，雨晶，你就当是背背我去，行不行？求求你了。行，那我们就去。今天我要拼上我美妆小能手的名誉，给你画一个最漂亮的妆，闪耀全场。画完我们就发朋友圈。对，发朋友圈。来，哎哎哎，这这真的不用了，这也有点太夸张了啊！啊哎，我天成，看看这个。咱不能显太，这个得用点儿。很漂亮，很漂亮，很漂亮。哎，同学，你是来报名招新的吗？我，啊，要不加个微信，我是这里的社长，给你介绍介绍情况。微信就不用了。我，啊，好好好。嗯、好了，待会表演马上开始了，记得一定要来啊。好，谢谢。咱们也去开演出吧，走。李玉金，你快点啊！哦，在干嘛呢，女朋友？我在图书馆呢。
看到顾夏的朋友圈了吗？他和林雨晴去联谊了。去联谊等着，我这就把这个消息发到那个胡说八道的帖子里去给你平反。别了啊，我怕你给我越描越黑。联谊什么的听起来挺有趣的，要不我们也过去转转？联谊什么的重要吗？老何，你有没有搞清楚？现在事态紧急。没什么大不了的，散了散了。刚才的演出炸不炸？炸！加入我们吉他社的话，明年在这的说不定就是你们了。不信吗？加入！不信！不信！不信的话，有没有人想上来当一次主唱？哎，我我不唱。今天化了那么漂亮的妆，必须上去唱一个。是啊，点一首《算什么男人》，我要发给沈俊。算什么男人？我发给沈俊。哎，算什么男人？没想到这么快就见面了。唱一首《姐姐妹妹》，站起来！算什么男人？放松，你想唱什么，我们都能够配合的。我唱歌不太好听，要不还是算了吧。第一次知道啊，我们普大的图书馆搬到沙滩上来了。啊，你看，文案有点夸张了，视频还不错。是挺不错的，你看看，这打扮的多漂亮啊！也不见你见男朋友的时候这么用心呢、啊。我是向某人看齐啊，某些人在网上的视频也挺帅的。嗯，我要是不跟他们来
，这视频就得被小蘑菇传到论坛上了。哎，还得等多久啊？等不了吗？快了，我看我们今天没那么低落了。这别人不知道啊，都以为你单着呢。我今天可是看到一堆人围着你转啊。嗯。你笑什么？我笑，笑我男朋友吃醋的时候还有点可爱。多虑了，你没看围着我的都是女孩吗？那女孩那也不行啊。哦，我先去找他们了，等他们走了，我再来找你。多大劲才把他们哄回去？嗯，但我是第一次知道你还会弹吉他呢。小时候学的，小时候我妈想让我学小提琴，我偏要学吉他。结果隔壁正好有个吉他班，我就去了。吉他课上的小孩都挺有意思的，其实他们好多人都不是为了真的学吉他，就是想耍帅。其实挺简单的，教你两招。行。嗯，其实一开始呢，学一些简单的和弦就能唱歌了。嗯，你先扫扫试试，你有什么想学的歌？我想学你今天唱的那个。行，那也是四个和弦。嗯，然后你手这样，然后扫一下。对，两下行吗？也行。嗯哼，来啦。啊。太阳还没升起，我便登山顶，大海里只是你，只找到我自己。记忆藏在海底，只在黑夜里偷偷露出归期。你怎么会唱？这是你写给我的呀。继续。嗯，来呗。All the stars will be shining in the sunny in the morning. 然后快了啊！嗯，你就扫。嗯，在年少轻狂之际，世界有片空地，开出了风景，滋养的秘密。哦，小镇草坪楼顶，承载我们。去寻觅，只找到星星，做个白日梦，留给你。起这么早啊？啊，我爸让我去实习，为这事儿跟我说了好多遍了。哦，林雨静，你跟沈俊发展到哪一步了？说来听听。没到哪一步，就正常呗。哎，不是你这恋爱谈的，我都比你着急。你你要是不会谈的话，你下来我给你吃两招。小蘑菇，他俩都那么熟了，你别瞎操心。不使劲儿怎么能谈好恋爱呢？你有没有看过偶像剧里面那些霸道总裁爱上实习秘书，靠的不还是助攻吗？你呢，就是被那些玛丽苏荼毒了，办公室已经够累了，哪有时间谈恋爱？
这单身男女朝夕相处，产生感情那是很正常的。哎，刚好今天你要去实习，要不你亲身感受一下身体力行。我们法律人呢，最重要的是专业，懂不懂？办公室恋爱是绝对不行的。你几点上班啊？还来不来得及啊？哎，我真该走了，一会儿迟到了。拜拜。走了。你我顺利。你你你，再睡会儿。你起来跟我谈恋爱。哎，我叫荣怀，是你们这学期的设计课老师。我知道，你们很多人选这门课完全是出于好奇，但只要站在这里，就要全神贯注，遵从指令，准头是练出来的。我也不废话了，你们直接上手练。根据刚刚的报数，找到自己的位置。好。好怎么了？这是受打击了？啊，上了整整一堂课，一枪都没打中。没事儿，这不才第一节课吗？多练习练习就行了。是得练，要不然我节课都费劲。你不是打挺好的吗？咱们找机会去那气球摊，你教教我呗。行啊，我考虑一下吧。你还有考虑啊？师兄，师兄，你怎么在这儿？我刚到省队就得知你退出了，怎么联系都联系不到你。我以为你去别的队了，怎么都打听不到你。我不练射击了。为什么不练了？你当初明明练那么好。师兄，你知道吗？我当初就是因为你才练的射击，你不练了我。我已经放下了，你加油，走吧。律所，在这个楼里上班应该都知道的。我委托人在上面等着我救命呢。谢谢啊你爸轻易不求人，为了你的事啊，给我打了好多电话。我给你安排的副律师啊，是咱们通缉里最优秀的
你跟着他好好学。嗯，谢谢石叔叔。李兄，这就是我之前提到的部下，以后啊你就带着他，多教教他。行，那行，那我先走。傅律师，对不起啊，我初入职场没经验，早上碰到早高峰，又和来接我的人错过了，我又着急，我说多了都是借口。行来律所工作，诚实守约是最基本的原则。还有你刚上大一，专业知识不够，社会经历也没有，直接来实习是什么都学不到的。而且，你律所、学校两头跑，这没什么意义。专业是学习，但是时间也是啊。正是因为我什么都不懂，所以才来向您请教。沈律师跟我说，您是同期里面最优秀的律师。我相信名师出高徒，以后就请您多多指教了。那你先去人事处，把实习手续办了。嗯。手抖得跟筛子似的，稳住！你不用训练吗？来这干嘛？我们曼舍那边，于教练让休息三十分钟。教练，我昨天见到沈卷师兄了，他考上普大了。当初。是徐教练亲手培养的师兄，他本来可以去青奥队的。你有着功夫寻思别人，不如去草场跑一圈练练体能。教练，我这不是着急吗？再不出成绩，下个学年学校的拨款就要减半。现在没有谁比沈卷师兄更合适了。不要把希望寄托在别人身上。提高好自己，练好成绩才是最重要的，知道吗？可我还是想劝劝师兄，他有射击天赋，也有过很好的射击成绩，现在放弃，实在就太可惜了。教练，他如果能回来，您愿不愿意教他？你自己也清楚，他四年不练。成绩没那么容易捡回来，难道师兄一点机会都没有了吗？填好了，身份证给我一下。不好意思啊，我身份证忘带了。哦，没事，下次带来就行。我等会儿先给你安排个工位。嗯，谢谢。来，这儿就是你的工位了。谢谢啊有什么我可以现在做的吗？你工牌呢
，入职手续还没办好。我今天身份证忘带了。入职手续还没办好，就不是所里的员工，我没办法给你安排工作。与其在这干坐一天，还不如趁早回去呢。可是人事那边他说，你一会儿出去的时候把门给我带上，谢谢。喂喂，小林，江湖救急，我身份证忘带了，可以帮我闪送一下吗？哦，地址发我吧。好，谢谢啊。待会儿一起去吃饭。是，现在可以给我安排工作了吧？行，那你把这个集体诉讼案分装一下，今天快递给所有当事人。现在有时间吗？我们聊聊。师兄，我知道现在问你当初为什么走，你也不能告诉我，我就不问了。我只想你能回来，明年三月份就要举办全国大运会了。师兄，现在回来继续训练还来得及。荣怀，我已经走了四年了。你知道四年对于一个运动员来说意味着什么？你不用担心这个。省队的薛师兄中途也放弃过射击，后来训练了两年，前年就在全省运动会拿了奖牌。奖牌对于我来说已经不重要了。我不甘心，师兄，你明明有天赋，也有机会。你有能力站在赛场的巅峰，怎么能走到半山腰就放弃了？龙怀，那上面已经没有我的位置了，我现在只能被压在山顶。你等等，你还记得吗？这是当初我们队的助理教练，雷教练，现在是普大的主教练。你现在去问问他，应该还有机会的。师兄，你再考虑好不好？过去的事情都已经过去了，就不要再提了。刚你们说的话，我都听到了。在我小学六年级的时候，我接触了射击，认识了荣怀，他比我小两岁。我们分在一个宿舍，白天呢训练都挺辛苦的，晚上一回去啊，他就躲在被子里边哭
他每天晚上都吵得我睡不着，我就把被子一给他掀开，拉着他就去跑圈。跑完圈以后呢，回去他躺着，立马就能睡着了。你们当时练的什么项目啊？宿舍。为什么练这个？小时候老师说过，中国的首块金牌是在一九八四年洛杉矶奥运会获得，射击项目。所以我从小我就特别佩服那些为国争光的冠军。我就觉得他们的人生真的非常非常帅。你现在也挺帅的。我小时候就是一条咸鱼，没追求，没梦想，好像一直就是考试学习，考试学习。我高中是我妈让我走的，大学专业也是她选的，好像。我一直在走他选好的路，我一直没想好以后要去做什么样的事情，或者是能成为什么样的人。可是你不一样，你有追求，有梦想，而且知道自己想要什么。所以，无论遇到什么样的事情，你喜欢的就要去做。想要的就争取，不管结果如何，都别怕，也别躲。毕竟，简言无所不能嘛。收藏，我们洗净。